関節が硬い理由それは効率的メニュー考案家のタートルです股関節が広がらない方結構いらっしゃると思うんですけども内転筋が硬くなっている可能性が高いです内転筋が硬くなると反り腰内股下腹ぼっこりになるんです今回は一緒に柔らかくして開きやすくしていきたいと思います今の股関節の開き具合チェックしておいてくださいそれではやっていきましょうまずは片足伸ばして足を振っていきましょうまずは股関節から足を内側外側って倒すイメージで太もも振ってみてください手でねコロコロコロって振りながら足でねちょっとバイバイするイメージで振ってみてくださいやっぱり股関節周りが硬いとね内転筋ももちろん硬くなるし前ももも張ってきます楽にねぐりぐりと揺らしてみてください今回最後までやったらね股関節しっかり開けてきますからすごい血流が良くなって気持ちいいですよはい反対も同じようにふりふりしていきましょうリラックスしてやってくださいどちらかというとねほとんどの方が内股になってます膝から下がガリ股でも股関節から膝は内側の人がほとんどですこれなんでかっていうとお尻の筋肉が緩んだり内転筋が硬くなると膝が内旋してしまうんですね股関節から内旋してしまいますそうなったことで骨盤の歪みや大腿脂肪の出っ張り下半身太りの原因になってきますお腹引っ込めたいよって方にもぴったりですはいいいですよ今度は少し膝曲げて内もも柔らかいところがあるので親指突っ込みましょうまずはねこの内転筋つかめるところがあると思いますここをねぐりぐりぐりとちょっとほぐしていきましょうよくねなんか足を例えばどっかにぶつけた時とかいてててててさすったりした経験ないですか痛いところってさすったり触ってあげると緊張を緩むんですねなのでストレッチとかする前ってこう触ったり揉んだり引っ張ったりすると伸びやすくなりますまずはねぐりぐりぐりぐりちょっと内もも内転筋触りましょうはい OK です今度はね大きく揉んでみましょうもも裏内転筋大きく大きくガブガブと揉んでみてください結構筋肉がねこれほぐれますからね結構付け根の方はねちょっと痛いと思うんで優しくしましょう真ん中からね膝までにかけては痛くないと思うんで楽にね揉んでくださいまあ膝を起こして揉んでもいいしまあ倒してもまでもいいと思いますやりやすい方でやってくださいゆっくりゆっくりね揉んでいくとリラックスして伸びやすくなります頑張っていきましょうあとちょっとですよはーいいいですよじゃあ反対も同じようにやっていきましょうまずはコリコリした部分をグリグリグリとしましょう内転筋真ん中にね柔らかいところがあってそのちょっと下側にねつかみやすいものがあると思いますそれをゴリゴリゴリまあ、痛かったらねいけないんで、まあ、軽くねまずはやってくださいゴリゴリゴリゴリってこありますよねここコリコリしたのがねそれをちょっとほぐしてくださいゴリゴリゴリとやっぱ無理にね引っ張って柔らかくなる人もいるけど硬い人は柔らかくなりにくいのでこういった準備がねすごい大事ですよーしいい調子ですよその調子でいきましょう
よーしで今度はガブッとつかんでねもみもみもみとほぐしていきましょう軽く押しながらもむイメージでやってくださいお風呂上がりなんかねやっぱお風呂上がり寝る前そういった時がやっぱりねリラックスできていいと思いますやっぱ日中はね体がね交感神経働いてたら無理に伸ばしてもねなかなかストレッチになりませんからねやっぱお風呂にしっかり使ってああ今日も疲れたなーって体があったかいうちにストレッチこういった動画するとねすごい伸びやすくなりますその調子ですよいいですよいいですよーよーし OK ですで今度はね後ろに手をついて膝を交互に開いてみましょう楽に開きましょう楽パタッと倒すイメージですねこれでも伸びてますからねいきなり両方するとね引っ張り合い越しますからまずは片っぽは緩めて片っぽ伸ばすという順番がねすごい大事です体硬い人はねストレッチする前よりも硬くなることがありますからそしたらストレッチする意味ないですよねすごいストレッチした時に筋肉がね伸ばすなよーって反発する人たまにいますからこういった順序を踏むとねそういった方でもよく筋肉が伸びますよっしゃいいですよ今度は足の裏合わすんですけども膝がやっぱりね硬いと思いますからちょっと前めにしてこれで膝振りましょう足先少し前に出してねこれでちょっと振ってみてください手で軽くねピッピッピッと押さえながら内転筋伸ばしていきましょう少しずつがね一番ですよ痛いなーと思ってもそこから力をねゆっくりゆっくり力抜くと伸びていきますから痛い,痛いと思うとねやっぱり力が縮んでしまいますからゆっくりゆっくりその調子です伸ばしていきましょういいですよいいですよできる範囲でいいですよよいしょで今度はちょっと足をね近づけてみましょう膝がね浮くと思いますがこれね交互にね交互に手で下に押さえながらゆっくり倒れてみましょうこれでしっかりね下につけるときに伸ばす伸ばすっていうイメージですだんだんと内転筋緩んできてますよ股関節周りがね柔らかくなるとすごいねお腹も自然とすっきりしたりお腹が冷えにくくなったり便秘が改善されたり正直メリットしかないんでこの運動でね痩せるっていうわけではありませんがやった方がいい動画になりますよーしで今度はさっきよりもね少し開いたと思うんでちょっと押さえてみましょう手でいきましょうもしまだガチってなる場合はちょっと叩いてみてください叩きながら足を落としていくだんだん内転筋叩いてくださいコンコンコンコンコン叩いたりさすったりしながらだんだんと下に落としてください結構叩くだけでもね柔らかくなりますからねまあ青地ができないようにね力加減調整してさすったり叩いたりだだんだんと降りてきましたよね膝がねその調子ですよいいよいいよ叩いて叩いてさすって落としてよーしで今度はそのままの幅で手で押さえながらちょっと前かがみになりましょう前かがみ前にかがんだら戻って緩めましょうかがんだら叩いて緩める
力入んなよーっていう感じでね内転筋優しくしながらそしたらだんだんとね膝がパタッと降りてきますからね膝がパタッと降りると内転筋だけじゃなくてお尻とかも伸びてきますからパタッと開けるとすごいメリットがねありますよさすったり叩いたりしながら開いていきましょうよーしよーしオッケー最後はね足を開いて内転筋叩いたりさすったりするだけもも裏内転筋を叩いてさすってもんでこういったことをするとね本当に一気に柔らかくなりますからだからストレッチってねやっぱり多少痛いイメージがあると思いますけど痛いっていうのがねなんか伸びてるっていうイメージに変わってくるとどんどん体って柔らかくなりますからね硬い人も痛いと思っちゃうんだけど、まあ、伸びてるなーってちょっと引っ張られてるなーっていう気持ちよさに変わってきますからストレッチはね結構継続がすごいね大事ですよし OK じゃあ始めみたいにちょっと楽にねしてみてくださいどうですか始めよりね開くようになったよっていう方ほとんどおりますよねよかったらコメントでね教えてみてくださいこの動画をね日々行うことで内転筋が伸びて反り腰下腹ぽっこり内股とか横脚がね改善されてきますから続けてみてくださいもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで一週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。